Good evening, everyone. Quick audio check. I hope I'm audible to everybody. Yes, audible and visible. Can I have a quick yes in the chat box? Now, before we begin, let's quickly get over with the formalities. Yes. Chalo. Good. Sinduja is telling me, yes, that means I am visible as well as audible. <clears throat> Aaj clear hai audio bilkul. I'm hoping. Yes. Okay. Uh, hi. Good evening, Sanchari. Good evening, Gaurav. Gaurav bol raha, hello, sir. Bhai, sir to nahi hai. Extremely sorry if I have disappointed you. Yaha pe sir ki jaga aapki ma'am baiti hoi hai. So, I'm hoping you're okay with that. Okay. Uh, good evening, Hasika, Sindhajad, Raju. Great to see you guys here. Okay, great. So, let's begin. Uh, today's session, like the slide tells you, is on miscellaneous laws, right? So we've been doing these sessions on miscellaneous laws for the past few weeks. We've covered quite a lot. We've covered environmental law. We've covered family law in quite uh, in-depth uh, discussions we've had on various concepts, especially when you talk of Hindu laws. And uh, uh, since last week, we have started off with intellectual property, right? Last week, intellectual property was an introduction and we covered copyrights. Uh, today, we are going to continue with our uh, session on intellectual property. We will cover your trademark on and geographical indications. Right? So, these are the two things that we are going to cover in today's session. Right? Achha, before we begin, you know, the reason there is a certain logic behind me breaking up these sessions into these parts. You know, some of you might be thinking, why are you divide so much? There is a logic. A, I want to cover them in a little bit of detail. So that, you know, jitne bhi questions aapke clat mein aa sakte hai, different, different perspectives se, we try to cover all those aspects. And B, another reason why this division is happening is when you look at the concept of IPR, IPR ko na do broad categories mein divide karte hai. Ek hota hai aapka industrial, industrial property and dusra hota hai aapka copyright. Right? ये एक basic division होता है. So, जो industry copyright है, उसमें तो आपका what we discussed in the last class in detail, in the last session in detail, जिसका miss हो गया था वो session, you can always uh, get the link in the description box below. Right? So, that description box will tell you, will not only take you to the last session on copyright, it will also take you to all the sessions which we've had on miscellaneous laws till date right so somebody who's new to the channel who's looking at this video for the first time maybe who's joined us for the first time or later on you look at uh you are having a you know a peek into this video then miscellaneous laws wale hamare sessions description box may the links would be given you can look there right so uh anyways so i was talking about copyright so copyright a category hoti hai and a broad dusri category hoti hai, industrial property ki. you know just may aapke trademark Aapka ye geographical indications, uh, patents, and industrial designs. You know, these are certain things which are put in the separate category of being industrial property. Right? So, aaj hum jo hai, is industrial property mein se do topic uthayenge, which is going to be your trademark and geographical indications. Agli, agla jo session hoga, that is going to be on patents and industrial designs then. Chik? So, abhi hum shuru karte hai apna trademark and geographical indications. Right? Everybody is with me? Yes? Chalo. Then in that case, let's begin on a happy note. Now, the first thing that we are going to do today is trademark. Ab trademark kya hota hai? Trademark is something, you know, I have all these pictures of trademark uh, right here in front of you some of them i think all of them i think all of them are very very familiar to you jaise hi aap kisi trademark ko dekhte ho what is the sensation or what is the thing that comes to your mind you correlate that trademark to the company jiska wo trademark hota hai right so the major purpose behind this entire concept of trademark is to make an association Right? So, when you are talking about a trademark, a trademark 
could be anything it has to be a visual representation for sure you know so it could be a word phrase logo it could be anything you know sometimes there are no words also it could just be a picture but the moment you see that picture up immediately associate karte ho jaise ye swish hai i think all everybody knows ki ye swish kiska hai ye swish swish jo bhi aap isko bolo ye kiska hai everybody knows this right everybody can you know create an association to the moment you see this yes kiska hai quickly type in the chat box you know this is like like ki ma'am ye kaisa sawal hai ye to hame pata hi hai obviously right everybody knows this right so kiska hai ye quick tell me yes so this is the first one to type it is nike right so the moment you see the swoosh you know that you are associating it with nike right similarly the moment you see these golden arcs you know that you are associating these with golden arcs so kahin bhi bhi agar especially highway pe to bahut man karta hai kai bar ye golden arcs ka wait karte ho jab chal rahe hote ho apni car mein to jab ye golden arcs ka wait karte ho what are you looking for you looking for some yummy burgers right you're looking for a mcdonald's right that's what you're looking for so here are certain marks where is the, there is no word as such you know but there is a what does a trademark do it makes an association it associates that logo with the product so the moment you see that logo anywhere you know ki ye cheez agar aapne kisi shoes pe dekha swoosh to aapko pata hi hai nike ka agar aapne kisi bhi type ki uh, you know sweet dessert type packaged product pe ek ये वाला साइन देखा तो आपको पता है कि ये कैडबरीज का है ठीक है कोई चॉकलेट हो सकती है कोई केक हो सकता है कुछ भी हो सकता है राइट सो यू नो दैट दिस इज इंडिकेटेड द फैक्ट दैट इट बिलोंग्स टू कैडबरीज राइट सो व्हाट डज इट हेल्प इट इज इट सपोज टू बी डिस्टिंगटिव साइन जो कि इंडिकेटर है कि भाई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड है राइट एंड इट ऑल्सो इट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑफ वन ट्रेडर फ्रॉम दी अदर राइट तो आपको पता चलेगा ये कैडबरीज का है दूसरा नेस्ले का है सो यू हैव दिस यू देर इज अ डिस्टिंगशन विच कैन बी ड्रॉन यू नो इवन ऑन दिस स्लाइड आई ऑलवेज हैव दीज टू ट्रेड मार्क्स यू नो यू हैव दिस क्लैट पॉसिबल का सी पी हियर एंड यू हैव दिस पॉसिबल एजुकेशन का लोगो हियर सो वॉट आर दीज लोगोज दीज लोगोज आर ऑल्सो trademarks right so they are trademarks the moment you see the cp logo on any book any any paper you know ki bhai ye clat possible ka banaya hua mock hai ya ye clat possible ka banaya hua class sheet hai right so these are all indicative they you know create an association that's what a uh, trademark is generally supposed to do right so what else does a trademark help you with now when you look at you know these are certain general things which you always have to keep in mind whenever you're looking at trademarks sabse pehla aata hai what does it do it gives the exclusive right on the owner of the mark to use this particular trademark right so it gives the exclusive right jaise ye jo yahan pe maine aapko diya hua hai example this is an actual case ye detol ne actual case file kara tha on devotol right now what was devotol trying to do devotol was trying to have a mass a mark which was similar or kaisa similar deceptively similar theek hai na ye bahut zaruri hai ki similar hona hi zaruri nahi hai deceptively similar hona chahiye ki deception cause ho raha hai yahan agar aap jaldi jaldi mein kabhi sanitizer khareedne jaoge if you look at this devotol you will pick it up thinking it is detol right you know you would not read those words very very carefully aapne dekha ha ek plus ka sign banaya aapne dekha green color ka hai and the general you know picture looks quite the same so here the mark this devotol is deceptively similar to the registered trademark or to the trademark of detol you know so this was a case which was filed by detol against devotol and detol actually won this case right so here what are you talking about we are talking ki bhai aapka exclusive right hai over this mark because end of the day when we are talking about trademark trademark kya hai aapki property hai aur jab aapki koi property hoti hai choose to aapke exclusive right hota hai uske upar right now here why is it that you are wanting to buy a detol ka sanitizer and not just any sanitizer especially covid mein pichle 2 saal mein you know whenever you buy something like a sanitizer also you will apprehensive because there's so many every uh, you know every shop will have 10 different types of sanitizers you don't know which one to trust 
राइट यू यू सो अनश्योर कि भाई ये वाला सैनिटाइजर सैनिटाइजर भी है या सिर्फ खुशबू है एंड समथिंग विच जस्ट इवेपोरेट्स इन अ लिटिल बिट राइट सो देर इज अ सर्टन लेवल ऑफ अश्योरेंस विच इज गिवन यू नो टू द पीपल टू द कंज्यूमर्स टू द परचेजर्स कि भाई एक कुछ क्वालिटी सर्टन लेवल ऑफ क्वालिटी वुड बी देयर दैट इज व्हाई यू वांट वांटिंग टू बाय अ डेटॉल का सैनिटाइजर एंड नॉट अ डेबिटॉल का सैनिटाइजर और अगर आपको डेटॉल का सैनिटाइजर खरीदना पड़ गया है क्या हुआ है यू हैव बीन मिसलेड राइट सो हियर ट्रेडमार्क व्हाट डज इट डू इट प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर्स फ्रॉम बी मिसलेड एंड इट आल्सो गार्ड्स यू अगेंस्ट काउंटरफीटिंग एंड फ्रॉड अब ये काउंटरफीटिंग ही है ना अब आपने नकली प्रोडक्ट बनाया इट्स ऑलमोस्ट लाइक काउंटरफीटिंग राइट यू आर थिंकिंग दैट यू आर बाइंग डेट ऑल बट यू आर एक्चुअली एंड अप बाइंग डेबिट ऑल राइट सो दिस इज ऑलमोस्ट कमिट बींग यू नो फ्रॉड बींग कमिटेड अगेंस्ट दी कंज्यूमर सो दीज आर द बेसिक रीजन वाई ट्रेडमार्क आर प्रोटेक्टेड एंड अगर आपका ट्रेडमार्क जो है नहीं प्रोटेक्ट हुआ अगर आप कोई मिस यूज करता है देन ऑफकोर्स यू हैव इन टाइटल टू टेक सम actions against that right we'll come to the kind of actions and what is it that you can do agar aapka trademark jo hai koi violate karta hai to that is the next step right okay now before we go on to that ek trademark ka definition yahan pe diya hai and ye definition kyu important hai because this is the definition under the trademark act right so the law regarding trademark in our country is as per the trademark act and trademark act mein trademark ko define kaise kiya hai it is a mark which is capable of being represented graphically to uska graphic representation possible hona chahiye and it is capable of distinguishing the goods or services of one person from those of others so बेसिक आइडिया इज कि आप एसोसिएशन क्रिएट करोगे और आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि भाई ये डेटॉल का है और ये जो सैनिटाइजर है ये वाला सैनिटाइजर मे बी यू नो सम अदर ब्रांड का है ये सैनिटाइजर राइट सो दिस कुड बी सैवलॉन का सैनिटाइजर सो वेरी वेरी डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स यू हैव वेरी डिस्टिंक्ट गुड्स यू हैव राइट कैटेगरी सेम है सैवलॉन का भी सैनिटाइजर है डेटॉल का भी सैनिटाइजर है बट ये दोनों बिल्कुल अलग ब्रांड्स हैं तो ये आप डिस्टिंग्विश करने के लिए अपना ट्रेडमार्क यूज करते हो एंड वट एल्स कैन इट इंक्लूड इट कैन इंक्लूड शेप्स पैकेजिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर विच मीन्स जो शेप है आपका प्रोडक्ट का वो भी ट्रेडमार्क हो सकता है यू नो इसमें वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और हिस्टोरिकली रेलिवेंट केसेज वॉज ऑफ कोका कोला कोका कोला कोका कोला ने जब अपना बनाया था वो बॉटल का शेप राइट आई एम रियली बैड एट ड्राइंग यू नो सो आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई टू इमिटेट द बॉटल का शेप बट जो ये कोका कोला का बॉटल का शेप था इसके ऊपर उन्होंने ट्रेडमार्क कराया था बिकॉज दिस इज यू नो वेरी स्पेसिफिक शेप विच द मोमेंट यू सी अ शेप अगर आपने ऊपर कोका कोला का लेबल भी नहीं देखा दूर से आप बॉटल का शेप देखते आपको पता चल जाता है कि ये कोक की बॉटल है right so even the shape of the goods can be uh, a trademark right so your shape of the goods your packaging your combination of colors all those things are included within the concept of a trademark right so this is the general thing so far as trademark is concerned now let's come down to the act ab hamara law kaun sa hai so far as our country is concerned which governs the concept of trademark to so originally jo hamara law tha on trademark was the trademark and merchandise act of 1958 ab ye wala act jo hai wo repeal ho gaya why because we had certain obligations under the trips agreement now trips is your trade related aspects of intellectual property rights that is an international treaty which was entered into and india is a party to the trips agreement you know trips agreement ne sare ke sare jitne bhi aapke intellectual rights hain उन सब के मिनिमम uh, कुछ कंडीशंस हैं कि भाई इतनी प्रोटेक्शन हर कंट्री को जो भी मेंबर कंट्री है उसको ग्रांट करनी पड़ेगी राइट सो दैट इज व्हाई इफ यू यू नो व्हेन वी विल गो ऑन फर्दर यू विल रियलाइज कि सारे के सारे हमारे लॉज हैं चाहे वो ट्रेडमार्क हो जीआई हो पेटेंट हो सारे के सारे लॉज हमने अमेंड करे बिकॉज वी हैड टू कन्फर्म विद आर ऑब्लिगेशन अंडर द ट्रिप्स राइट तो क्योंकि हमें अपने ट्रिप्स के ऑब्लिगेशन से कंफर्म करना था वी केम अप विद न्यू ट्रेडमार्क एक्ट विच इज योर ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999 राइट सो अंडर द 1999 एक्ट अब आप अपना ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन देते हो बिकॉज ऑफ अनदर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन 
दैट वॉज द मिड्रिड प्रोटोकॉल टू थाउजेंड टेन में हमने अपने ट्रेडमार्क एक्ट को दोबारा अमेंड किया वेर इन वी गॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन राइट सो विच मीन्स दैट आर ट्रेडमार्क एक्ट नाउ कवर्स नेशनल नेशनल रजिस्ट्रेशन की आप अपने ट्रेडमार्क को नेशनली रजिस्टर कर सकते हो प्रोटेक्ट कर सकते हो एज वेल एज इंटरनेशनल बिकॉज इफ यू रियलाइज जो हमने फर्स्ट स्लाइड देखा था वहां पे जितने आपने मार्क्स देखे थे मेजोरिटी ऑफ देम वर ऑल इंटरनेशनल राइट चाहे आप मैकडोनल्ड्स लो नाइकी लो गूगल लो यू नो फेसबुक लो ऑल दो थिंग्स आर बेसिकली इंटरनेशनल मार्क्स तो जब आप ट्रेड मार्क्स आईपीआर की बात करते हैं वाई इज इट दी ऑलवेज टॉकिंग अब दीज इंटरनेशनल कन्वेंशन बिकॉज दीज आर सच राइट विच नीड मोर देन डोमेस्टिक प्रोटेक्शन राइट सो यहाँ पे जो आपका मिड्रिड प्रोटोकॉल था दैट इज द वन विच इज नाउ वी आर पार्टी टू बिकॉज ऑफ विच हमने अपना ट्रेडमार्क एक्ट अमेंड करा एंड हमने इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन भी ओपन कराए राइट सो थ्रू दिस बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट अब आपको अगर इंटरनेशनली अपना ट्रेडमार्क यू वॉन्ट टू रजिस्टर इन एनी ऑफ दीज में कंट्रीज दिस देर हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू कंट्रीज यू नो वेर इन यू कैन एक्चुअली रजिस्टर योर ट्रेडमार्क राइट थ्रू दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट राइट सो ये दो प्रोटोकॉल थे एक था आपका प्रोटोकॉल के दो अग्रीमेंट्स थे इंटरनेशनल ट्रीटीज थे वन वॉज द मिड्रेड अग्रीमेंट कंसर्निंग इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स एंड दी अदर वॉज द प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू मिड्रेड अग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल तो ये दोनों के दोनों बेसिकली आपके बात करते हैं इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के कि भाई एक सिंगल विंडो है आपके पास जहां भी आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है इंटरनेशनली राइट सो दिस इज समथिंग विच इज अ ब्रीफ हिस्ट्री एज टू यू नो द statutory conditions or statutory framework regarding trademark protection ab hum baat karte hain ki bhai hum itni der se bol rahe hain ki aapki ye act hai ye provide karti hai trademark ko register karne ka you know international registration bhi ab hum provide karte hain because of the mudrid protocol but is it essential for you to register your trademark kya bina registration ke ट्रेडमार्क जो है आपका रजिस्टर नहीं हो सकता या या आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती रजिस्टर तो नहीं होगा ऑब्वियसली विल यू नॉट गेट प्रोटेक्शन अगर आपका ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर्ड नहीं है यू नो इफ यू लुक एट दिस पिक्चर हियर इट सेज आई थॉट रजिस्टरिंग मेड यू अ ट्रेडमार्क नो यू हैव टू बी अ ट्रेडमार्क टू गेट रजिस्टर्ड सो इफ यू आर ऑलरेडी अ ट्रेडमार्क you know it is not mandatory it is not compulsory for you to get it registered even if you are not registered as a trademark you do get certain protections but of course agar aap register karwa lete ho apna trademark then the protection is of a different level right to wahan pe aapko trademark act 1999 ke andar protection milega but agar aapka trademark registered nahi hai then also you get protection under common law principles right we will do ye dono ka effect kya hota hai in a bit usse pehle hum ek step piche jate hain let's understand ki registration hota kya hai now registration like uh, what is written here says it is not mandatory but it does provide you with exclusive right proof of validity and infringement ka action ki agar kisi ne aapka trademark infringe kiya aapke jaisa trademark kisi ne use kara to fir aap uske against action aap le sakte ho right it gives you all these rights agar aap not register trademark register karte ho now there are certain grounds on which there can be a denial of your registration right so you apply for a trademark registration there could be certain grounds jahan pe wo aapka jo hai trademark denial ho jaye registration ka ye kya ho sakta hai when you talk about uh, it deceives public or causes confusion that could be one if it cons consists of something scandalous or obscene matter so something which is obscene basically you know something which is a little to uh, expl uh, sexually explicit to fir wo obscene hoga if it hurts religious uh, feelings of somebody then again that is something which could be uh, you know your trademark could be denied if it is prohibited under the emblems act right so emblems act mein kya ho sakta hai quickly tell me ye to i think uh, this is something which everybody can relate to so generally what do you think would be not allowed in this kis type ke trademark aap nahi use kar sakte quick fastest fingers tell me kaun se wale honge jo emblem and names uh, type ke 
चीजें आप नहीं यूज कर सकते एग्जाम्पल्स की किस चीज को आप एज अ ट्रेडमार्क नहीं यूज कर सकते बिकॉज इट इज यू नो नॉट अलाउड अंडर एम्बुलेंस एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम प्रॉपर यूज एक्ट कौन से वाले हो सकते हैं यस क्विकली चल Yes, I'm waiting. भाई बता दो फटाफट बता दो गुड सिंधु वेन यू टॉक अबाउट द नेशनल फ्लैग सो जो हमारा तिरंगा है हमारा ट्राई कलर फ्लैग है उसको अगर आप आ, अपना ट्रेडमार्क बनाना चाहो तो आप नहीं बना सकते राइट सो एनी काइंड ऑफ एम्बलम चाहे वो आपका नेशनल फ्लैग हो चाहे वो आपका यू नो इट्स अशोका ऑल दो थिंग्स यू कैनॉट यूज एज अ ट्रेडमार्क right so those are certain uh, you know uh, things which there is a restriction on using them as a trademark okay similarly agar aapka trademark aisa hai jo quality quantity kind basically just just particular goods ke liye aap trademark ki baat kar rahe ho wo jo goods hain wo kis type ke hain kya just like let's say you want to sell oranges can you make orange as your trademark you know you write you have a picture of an orange and you write orange under it can that be a trademark used if you are a seller of oranges no why because yahan pe kya hoga ye seedhe ke seedhe quality kya hai aapki what is that you are trying to sell uske upar effect kar raha hai right so therefore wahan pe aapka ye trademark nahi ho sakta but then it has to be exclusively of that right so that means agar aapne orange ki jagah aapne orange se related kuch aur बना दिया है नो यू यू हैव अ लोगो इन विच द वर्ड ऑरेंज इज देयर देन ऑफ कोर्स दैट वुड बी अलाउड बट एक्सक्लूसिवली सिर्फ ऑरेंज करके आप अपने ऑरेंज का नहीं बना सकते राइट सो दैट इज वेयर अगेन दैट इज नॉट परमिटेड ओके नाउ दीज आर सम ऑफ द ग्राउंड्स आई हैव नॉट लिस्टेड ऑल द ग्राउंड्स हियर ओके कुछ और ग्राउंड्स भी हो सकते हैं बट दे जनरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच आई हैव लिस्टेड हियर नेक्स्ट इज योर ड्यूरेशन अब ड्यूरेशन क्या होता है ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन का टेन ईयर्स राइट सो इफ यू हैव बीन ग्रांटेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क देन दी इट लास्ट यू फॉर टेन ईयर्स उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है देन इट कैन बी कंटिन्यू इट रिन्यूअल इज पॉसिबल राइट सो यू दर पर्टिकुलर फीस यू पे एंड यू कैन रिन्यू इट आफ्टर टेन ईयर्स राइट सो दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेडमार्क जेनरली और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैव अ सर्टेन ड्यूरेशन जैसे हमने कॉपीराइट किया था तो हमने बोला था भाई लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस सिक्सटी ईयर्स तो वो आपका ड्यूरेशन होता है जब हम ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं तो ड्यूरेशन यहाँ पे टेन ईयर्स है एंड यू कैन सब्सिक्वेंटली गो एड एंड रिन्यू द सेम अच्छा अब आते हैं ये दो कॉन्सेप्ट एक है पासिंग ऑफ और दूसरा है इन्फ्रिंचमेंट अब इन दोनों में फर्क क्या है नाउ दीज आर द एक्शन विच यू कैन टेक इफ समबडी इज यूजिंग योर ट्रेडमार्क तो जैसे ये रेडबुल की जगह अगर आप रेड हॉर्स यूज करने लग जाओ राइट तो अब सब लोग जनरली यू नो एनर्जी एनर्जी समथिंग समथिंग यू एनर्जी कैंडी तो मोन्ट यू सी दिस पिक्चर यू नो आपने क्लियरली नहीं पढ़ा क्या लिखा है यू वुड प्रिज्यूम की ये तो रेडबुल ही है और आपने ले लिया राइट एंड वेन यू बाय इट इट्स ओनली लेटर ऑन आपको बाद में पता चला कि ओह ये तो रेडबुल नहीं तो रेड हॉर्स है right so what is red horse trying to do red horse is trying to pass off his own goods as something else as somebody else right so red horse apne goods ko pass off kara raha hai now what passing off means you are misleading the other person and dusra banda aapke goods ko leke buy kar raha hai thinking ki ye red bull hai but ye actually red horse hai right so this is an action wherein there is basically a violation of your trademark राइट बिकॉज कोई आपका नाम सोच के कोई चीज खरीद रहा है बट वो आप नहीं हो वो तो कोई और है राइट सो दैट इज वेन देर इज अन्फ्रिंजमेंट और देर इज अ वायोलेशन ऑफ योर ट्रेडमार्क विच इज है अगर वायोलेशन हुआ है तो आप क्या करोगे वॉट विल यू डू विल यू फाइल अ केस फॉर पासिंग ऑफ और विल यू फाइल अ केस फॉर इन्फ्रिंजमेंट यहाँ डिफरेंस आता है वेदर योर ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड so if your trademark is registered then you can file a case for infringement of your trademark jiske liye aapki jo trademark act hai wo provide karti hai ki bhai infringement ka case aap file kar sakte ho agar aapka registered trademark hai but agar aapka trademark registered nahi hai then you have this common law remedy of passing off which means ki aapka jo registered trademark hai wo registered nahi hai but still you can file a case 
for you know claiming compensation but that compensation will you know yahan pe jab aap passing off a case file karte ho yahan pe thoda sa it is a little more difficult than when you are talking about uh, you know this infringement case because passing off case mein kya hota hai passing off mein you will have to first prove the ownership of trademark and the usage because infringement mein if it is already registered to ek prime fsi ek basic प्रिजम्पन इज दैट यू आर दी ओनर ऑफ दैट ट्रेडमार्क राइट तो अब वहां पे आपको ओनरशिप नहीं प्रूव करनी पड़ेगी वहां पे सिर्फ आपको इन्फ्रिंजमेंट प्रूव करना पड़ेगा राइट सो दियर इट इज अटल इजियर देन वेन यू टॉकिंग अबाउट अ केस ऑफ पासिंग ऑफ राइट एंड द रेमिडीज आर ऑल्सो डिफरेंट बिकॉज जब आप इन्फ्रिंजमेंट की बात करते हो वहां पे आपको टू फोल्ड रेमिडीज मिल सकते हैं वहां आपको सिविल लॉ का रेमिडी मिल सकता है वहां पे आपको क्रिमिनल लॉ का रेमिडी मिल सकता है वेयर इज पासिंग लॉ पासिंग ऑफ में आपको सिर्फ कॉम्पेंसेशन टाइप का रेमेडी मिलेगा बेसिकली मॉनिटरी टर्म्स में आपको रेमेडी मिलेगा एंड यहाँ पे आपको पहले अपना प्रूव करना पड़ेगा दैट यूर एक्चुअली दी ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेडमार्क राइट सो दैट इज समथिंग विच द मेजर डिफरेंस बिटवीन पासिंग ऑफ एंड इन्फ्रिंजमेंट अदरवाइज दोनों में चीज सेम ही हो रही है देर इज अ वायलेशन ऑफ योर ट्रेडमार्क राइट तो वो दोनों में सेम चीज रही है आपका वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क ही हो रहा है बट दी ओनली थिंग इज यहाँ पे रजिस्टर्ड है यहाँ पे रजिस्टर्ड यहाँ पे रजिस्टर्ड है यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है इन पासिंग ऑफ एन इन्फ्रेंजमेंट दैट दी ओनली डिफरेंस ठीक आई होप एवरीबडी इज क्लियर टिल नाउ किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है देन प्लीज बी फ्री टू आस्क ठीक Okay, Lalit is telling me recently there was a case of trademark infringement between Maggie and Yippy. Hanji, yes, I remember. Oh, magic masala wala tha. That was a case which was there. Okay, now uh, let's move on further. Now the next thing important concept, jo trademark ke aapke exam perspective se ho sakte hain, they are this. There's this concept of honest concurrent user. A honest concurrent user is one of those very rare situations जहां पे आप बोल रहे हो कि जो trademark है वो दो लोगों को के नाम पे जो है वो like two people can have ownership of trademark which are either same or similar वो identical भी हो सकते हैं या similar भी हो सकते हैं but the registry actually issues a trademark to both so there are two owners of that particular trademark now ab ye situation kahan pe aayegi jahan pe aap bol rahe ho ki honest that means there is no ill intention honestly concurrently jo hai trademark jo aapka use ho raha hai meaning thereby man lo ki uh, there is this person who is selling or who has this trademark who koi apna product hai wo gujarat mein bech raha hai ठीक है पिछले दस साल से वो एक ट्रेडमार्क यूज करके अपना गुजरात में कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं नाउ अ सिमिलर नेम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिमिलर सेट ऑफ प्रोडक्ट्स आल्सो जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हो आप नॉट ओनली फॉर द मार्क बट आप वो मार्क किस किस चीज में यूज करोगे वो भी आपको देना पड़ता है राइट right? कि आप जो मान लो आपने फूड स्टफ से रिलेटेड ट्रेडमार्क बनाया तो आप कभी नमकीन बिस्किट एनी अदर टाइप ऑफ स्नैक्स इन सब के लिए ये आप ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो राइट right? तो गुजरात में ये दस साल से कोई ये ट्रेडमार्क यूज कर रहा है एंड नाउ ही इज एक्चुअली अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस मार्क सिमिलरली मान लो एट द सेम टाइम जैसे गुजरात में ये था बिहार में भी कोई जो है यही सेम और सिमिलर ट्रेडमार्क यूज कर रहा है पिछले दस साल से फॉर सिमिलर स्टाफ मान लो हम फूड स्टाफ की बात करें तो जितने ये ये फास्ट फूड टाइप स्नैक्स हो गए नमकीन हो गए बिस्किट हो गए यू नो सिमिलर काइंड ऑफ स्नैक्स जो है गुजराती है तो वो थेपला और फापड़ा भी बेचता है और जो बिहारी है वो अपने अलग स्नैक्स वो भी बेचते हैं राइट सो दे हैव देयर ओन सेट ऑफ स्नैक्स बट देर सिमिलर राइट फूड स्टाफ स्नैक्स एंड दे आर यूजिंग अ सिमिलर लेट से ट्रेडमार्क अब यहाँ पे जब इन दोनों ने अप्लाई किया तो ये देखा गया कि भाई ये तो both of them are using the same thing, right? But ये honest है यहाँ पे honest का मतलब क्या है कि आप किसी को mislead करने की कोशिश नहीं कर रहे right? So when you are talking about honest, honest here means you are not trying to mislead. जब आप mislead नहीं करते हो then it is considered as honest, right? तो यहाँ पे आप both of them are selling in their own areas, 
दोनों का इंटेंशन कभी ये नहीं था कि गुजरात वाले का इंटेंशन नहीं था कि मैं बिहार वाले के नाम पे बेच दू या बिहार वाले का इंटेंशन नहीं था कि मैं गुजरात वाले के नाम पे बेच दू राइट एंड देर यूजिंग इट एट द सेम टाइम सो इफ दे आर ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूजर्स इफ द रजिस्ट्रार थिंग्स फिट वो परमिट कर सकता है मोर देन वन रजिस्ट्रेशन राइट right? तो so, एक ही ट्रेडमार्क के लिए या सिमिलर ट्रेडमार्क के लिए मोर देन वन रजिस्ट्रेशन ही कैन अलाउ बट दैट इज ओनली गोइंग टू बी देयर इफ देर इज ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूजर राइट तो ये एक कॉन्सेप्ट आता है बिकॉज अदरवाइज हमेशा एक्सक्लूसिव यूज होता है ट्रेडमार्क का बट ये एक एक्सेप्शन आता है उस एक्सक्लूसिव यूज ऑफ ट्रेडमार्क से ठीक सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज प्रायर रूस यूजर अब ये जो प्रायर यूजर वाला ट्रेडमार्क्स में कॉन्सेप्ट आता है ये बोलते हैं दैट देर इज समी हैज बीन यूजिंग द मार्क फ्रॉम एन अर्लियर डेट राइट तो मान लो पिछले तीस साल से गुजरात में ये हमारे गुज्जू भाई हैं जो कि यू नो अपने स्नैक्स जो है वो बेच रहे हैं अंदर अ पर्टिकुलर ट्रेडमार्क राइट तो वो अपने ट्रेडमार्क में पिछले तीस साल से बेच रहे हैं ना आफ्टर लेट से अभी कुछ Uh, like for the past four or five years or something, there is somebody new who has again started selling snacks with a similar trademark, right? And अब इसने register करा है अपने trademark को. अब जब उसने trademark register करा, thereafter he realized कि भाई ये भी मेरे ही trademark पे snacks बेच रहे हैं. So can he now interfere with this trademark which is being used for the past thirty years? The answer is going to be a big no. Why? Because Section thirty four बोलता है कि अगर कोई prior user है, prior user है तो उस trademark से क्या होता है? आपका goodwill create होता है, right? आपका goodwill create हुआ हुआ है और ये honest है, ये bona fide है, right? This this guy again, this this guy again is not trying to mislead the public. राइट तो मिसलीड करने का ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है ऑनेस्ट बोनाफाइडी यूज है प्रायर यूज है फ्रॉम एन अर्लियर डेट यूज है नाउ इवन दो आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है आप इसके प्रायर यूजर वाले ट्रेडमार्क से यू कैन नॉट इंटरफियर विद इट यू कैन नॉट से दैट नो 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 ही शुड नॉट बी अलाउड टू यूज दिस ट्रेडमार्क भाई मुझे स्टे दो नो यू डू नॉट हैव द राइट टू इंटरफियर विद समी हु हैज अ प्रायर यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्क राइट इट इज नॉट दैट आपका ट्रेडमार्क इफेक्ट होगा आपका रजिस्टर्ड है आपका भी रहेगा अपनी जगह एंड दैट गाय कैन ऑल्सो कंटिन्यू विद हिज यूज ऑफ द ट्रेडमार्क राइट सो दैट्स दी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायर यूजर अगेन दोनों चाहे कॉन्करेंट यूजर की बात करो चाहे प्रायर यूजर की बात करो दोनों में इंपॉर्टेंट होता है ऑनेस्टी ठीक है अगर ऑनेस्टी नहीं है देन ऑफकोर्स यू नो यू कैन नॉट गेट एनी द बेनिफिट ऑफ आई दर दिस टू सेक्शन ठीक I hope this much is clear with everybody. Mm, okay, I have another example. Cadbury's ka case bhi hua tha, bhai James Jen, James Jens. Okay. Ah, uh, okay. Anandi is asking, ma'am, how can he get same trademark since already anyone have that for the same? See, when you are talking about this prior use, ye jo earlier date prior use wala trademark hai, this is not registered. so this person has been using it you know he has been using the trademark but the trademark is not registered if the trademark is not registered then in that case you know you it is not always possible for him to know as to ye wala trademark already exist kar raha hai ya nahi kar raha hai you know because normally kya hota hai jab aap trademark ke liye apply karte ho aapko search karna hota hai there is a search which you need to conduct of all but among all the registered trademark तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है विच इज सिमिलर एंड सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू आर यूजिंग योर ट्रेडमार्क फॉर तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बट देर बी सो मेनी मार्क्स विच आर नॉट रजिस्टर्ड और उनको प्रोटेक्शन तो फिर भी मिलती है है ना सो देर फॉर वेन यू आर लुकिंग एट दिस यहाँ पे इवन इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू यू नो इट यू विल गेट द प्रोटेक्शन ठीक आई होप दिस इज क्लियर अनंदी Uh, your name is uh, Anadi. Oh, sorry. Okay, great. Sorry. With with these Hindi yeah, Hindi names and English spellings, it gets a little confusing. <laughs> Thanks, Atan. Okay. Oh, now I know what to call you. It's Anadi. Nice name. Okay. Chalo. Let's continue. Now, 
नेक्स्ट आ जाता है वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स ओके अब ये अलग अलग टाइप ऑफ ट्रेडमार्क्स होते हैं पहला है आपका यहाँ पे सर्विस मार्क इनफैक्ट वेन यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट तो आपको क्या बताता है कि जो ट्रेडमार्क है वो गुड्स के लिए भी हो सकता है और वो सर्विसेज के लिए भी हो सकता है राइट सो इट इज नॉट असेंशियल दैट यू ओनली हैव टू यूज अस ट्रेडमार्क ओनली फॉर गुड्स सो दो ट्रेडमार्क्स विच आर यूज स्पेसिफिकली फॉर सर्विसेस जैसे गुड्स वाले तो नॉर्मली होता है कि भाई यू नो एनी योर दी मार्क्स दैट वी डिड यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट कैडबरीज व्हेन वी टॉक अबाउट मे बी सम कार ऑडी और समथिंग लाइक दैट देन दोज आर गुड्स राइट बट देन देर कैन बी ट्रेडमार्क्स व्हिच आर यूज्ड बाय सर्विसेज आल्सो तो जो सर्विसेज के लिए ट्रेडमार्क्स यूज होते हैं दे आर स्पेसिफिकली ऑल्सो नोन एज सर्विस मार्क्स राइट आई हैव मेड आई हैव पुट एन एग्जांपल हियर ऑफ इंडिगो इंडिगो इज एन एयरलाइन आपको सर्विस प्रोवाइड करती है वो कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करती आपको सर्विस प्रोवाइड करती है आपको एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट में पहुंचाने की राइट सो मार्क लाइक दिस इज इज अ ट्रेडमार्क और जो सब कैटेगरी आ जाएगी उसके उसको हम बोलते हैं सर्विस मार्क काम वही होता है वेन यू आर टॉकिंग अबाउट यू नो इट वुड बी लोगो फ्ले फ्रेस सिंबल एंड द वर्क इज ऑल्सो द सेम यू है इट क्रिएट एन एसोसिएशन राइट सो दैट द पर्पज इज द सेम बट जस्ट दैट सिंस इट्स फॉर अ सर्विस इट इज नोन एज अ सर्विस मार्क ओके नेक्स्ट इज वेन यू लुक एट मार्क नोन एज अ कलेक्टिव मार्क अब कलेक्टिव मार्क क्या होता है दिस इज अ मार्क विच इज यू नो नॉट गिवन बाय गिवन टू एन इंडिविजुअल नॉर्मली जब मार्क्स हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं या फिर किसी इंडिविजुअल या किसी इंडिविजुअल एंटिटी को होती है सम कंपनी और सम एंटरप्राइज और समथिंग लाइक दैट बट वेन यू आर लुकिंग एट अ कलेक्टिव मार्क कलेक्टिव मार्क इज नॉर्मली गिवन टू एन एसोसिएशन राइट सो दिस एसोसिएशन विल डिसाइड कि ये कलेक्टिव मार्क जो है किसको यूज करने की ऑथराइजेशन है right? so normally it is going to be the members who are authorized to use this collective mark right so here the example which i have given is this can anybody tell me ye kis cheez ka collective mark hai anybody has any clue ye kaun si association hai jo ki ye wala collective mark use karti hai kaun si association hai jo ye wala collective mark use karti hai ये सी ए करके ऐसे बीच में से ये साइन बना है विच इज दोसिएशन यस राहुल गुड दिस इज आई सी ए आई दैट्स योर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स राइट तो जो भी अगर कोई चार्ट अकाउंटेंट बन जाता है एक बार अगेन आप उस एसोसिएशन के मेंबर बनोगे जब आप वो पूरा अपने एग्जाम एग्जाम क्लियर कर लेते हो उसके बाद यू आर गिवन द मेंबरशिप ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन राइट सो वंस यू गेट द एसोसिएशन दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन यूज दिस कलेक्टिव मार्क तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मेंबर बन गया है अब उस एसोसिएशन का तभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएगा एंड दैट गाय नाउ हैज द राइट टू यूज दिस कलेक्टिव मार्क right so collective mark is given to an association and they can then uh, only the members are allowed to use it again idea wohi rehta hai ki aapko agar koi the moment you know this is being used you know that this person is a certified chartered accountant right so quality standard jo uske members ka hai wo reflect karta hai by the way of this mark right so collective mark would be given to an association service mark on the other hand is given for any kind of service which is provided similarly you have certification marks now certification marks are marks which are given certifying a certain quality a certain standard right to yahan pe jab aap certification mark ki baat karte ho to ye kisi ka origin nahi batate agar ye aap isi mark ki baat karte ho isi mark se ye nahi pata chalta ki this is uh, the company which has uh, you know this is the company jisne ye product banaya hai nahi इससे ये पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी किस टाइप की है देयर इज अ सर्टेन स्टैंडर्ड यू नो कोई एग्जामिनेशन टेस्ट या कोई एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन हुआ है बाय एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन सो यू नो यू कैन ट्रस्ट द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर 
प्रोडक्ट राइट तो जैसे आई एस आई मार्क हो गया आपका वूल मार्क हो गया यू नो कि भैया ये प्योर वूल का कुछ प्रोडक्ट है ये कोई आर्टिफिशियल एक्रेलिक वूल नहीं होगा राइट सो दो आर योर सर्टिफिकेशन मार्क्स अगेन these are different they are different from your uh, collective marks also because here you have to pass a certain standard if you pass the certain standard only then you are given this certification mark right again jaise hi aap ye certification mark dekhte ho because there are certain things you know when you are buying something aap isi mark check karte ho ki quality iski sahi hai ya nahi wo aapne dekha bhi hoga kai bar wo jago grahak jago wale jo advertisement aate hain to usme kya likha hota hai bolta hai bhai isi mark check kar you buying a lighter for yourself for the gas in the kitchen always check the isi mark you know, that okay it is safe to use because it is something which is a little hazardous in nature right so it, it is indicative of the uh, quality of that particular product right so ye aapke ho gaye certification marks similarly uh ye the ek type different types of trademarks एक और बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का मार्क है जो कि पहले ट्रेडमार्क एक्ट में इंक्लूडेड नहीं था इट इज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड यू नो अंडर द ट्रेडमार्क रूल्स ऑफ 2017 दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द एक्ट इटसेल्फ पहले जजमेंट्स आई थी इस कॉन्सेप्ट पर ये लॉ का पार्ट नहीं था स्टैट्यूटरी लॉ का अब ये स्टैट्यूटरी लॉ का पार्ट हुआ है और ये है कॉन्सेप्ट वेल नोन ट्रेडमार्क का वेल नोन ट्रेडमार्क ऐसा ट्रेडमार्क है जो कि जनरली बहुत वेल नोन है इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडमार्क जो कि एनी बडी सीज दैट मार्क एंड यू नो यू फॉर्म दैट एसोसिएशन नाउ वाई इज इट स्पेशली गिवन बिकॉज नॉर्मली लाइक आई हेड मैं जब हम ट्रेडमार्क देते हैं हम ट्रेडमार्क ग्रांट करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस के लिए राइट बट जब वेल नोन ट्रेडमार्क की बात आती है तो ये ट्रेडमार्क जो है नॉट ओनली फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज जिसके लिए एक्चुअली यूज हो रहा है बट दिस ट्रेडमार्क इज सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल ट्रेडमार्क जो कि आप हर अक्रॉस द बोर्ड किसी भी चीज में आप ये ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकते हो लाइक ये जो ये केस हुआ था इवन प्रायर टू दिस 2017 का अमेंडमेंट आया था देर दिस मर्सेडीज बेंस का केस राइट नाउ हियर द कार मैन्युफैक्चर मर्सिडीज बेंस फाइल्ड अ केस अगेंस्ट एन अपैरल ब्रांड कोई कपड़े बेचने वाला ब्रांड था जिसके अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल करा बिकॉज सम क्लोथ वर बींग सोल्ड विद द फेमस लोगो ऑफ मर्सिडीज बेंस ये वाला जो लोगो था ये लोगो यूज करके दे वर यूज सेलिंग क्लोथ now obviously mercedes benz does not sell clothes you know they sell cars they are not into selling clothes everybody knows that but then this particular mark trademark is so well known that across the board agar aap kapdon pe bhi dekhoge aap sochoge iska association kahin na kahin mercedes benz jo car banane wale hain unke sath hi hai right so when you are talking of a well known mark that well known mark ka aapko jo trademark milta hai that is going to be not only for a particular goods and services jo aap actually jiske liye trademark use karte ho but you can use that mark while using other services goods and services also to so, yahan pe aapko jo protection milti hai that is much wider right and if you want if you can prove jab aap ye well known mark ke liye aap apply karte ho aapko wahan pe register mein prove bhi karna padega ki bhai ha aapka mark jo hai itna well known hai and uh, you know you'll have to a you have to prove that your mark is so well known and b there is a premium fees also which you want which you will need to pay when you are you know filing for a well known mark right so yahan pe aapka trademark rules 2017 jo hai yahan pe they provide with that a uh, special kind of application which you can make for a well known trademark jisse aapko बहुत वाइड एम्बिट होगा आपका कि कितने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए सर्विसेज के लिए आपका जो है मार्क जो है कोई भी यूज नहीं कर सकता एंड नॉट जस्ट फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज व्हिच इज नॉर्मली द केस राइट सो दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ वेल नोन मार्क ओके अब ये हमारे जो बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट थे ट्रेडमार्क के अब खत्म हो गए हैं अब फाइनली आता है रेमिडीज क्या होंगे आपके If you are filing a case for passing off, तो remedy आपका compensation ही होगा तो आपका trademark act उसके बारे में बात नहीं करता है ऑब्वियसली इट्स अ कॉमन लॉ रेमेडी ऑन दी अदर हैंड अगर आपका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है इन्फ्रिंजमेंट इज वेन यू आर टॉकिंग अबाउट यू नो योर 
your in uh, violation of a registered trademark then in that case you can get both civil remedies as well as criminal remedy it is something very similar to what we did under copyrights copyrights may be aapka civil remedies tha and aapka criminal remedies tha civil remedy aapka uh, you know it could be in the form of an injunction or it could be form of pecuniary remedies matlab aapka money related remedy ho sakta hai compensation ho sakta hai account for profit ho sakta hai account for profit means that if you know uh, the other party has made a profit on your because of you then that could also be a remedy and ye injunctions jo hai humne last time bhi kare the mareva injunction atten pillar injunction and jondo basically all different types of temporary or interlocutory injunctions right to ye sare aapko injunction mil sakte hain and of course you also have your criminal remedy criminal remedy is also uh, again similar जेल हो सकती है फाइन हो सकता है अगर दोबारा दोबारा करोगे देन दी पनिशमेंट वुड ऑटोमेटिकली इंक्रीज राइट रिपीट ऑफेंडर का इंक्रीज हो जाता है सो बेसिक आइडिया ऑलवेज रिमेंबर वेदर एनी काइंड ऑफ आई पी आर यू ऑलवेज हैव बोथ सिविल रेमिडीज एज वेल एज क्रिमिनल रेमिडीज अवेलेबल टू यू ठीक सो नाउ दैट वॉज सो फार एज ट्रेडमार्क इज कंसर्न लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर जियोग्राफिकल इंडिकेशन now when you look at geographical indications they are again you know very similar to trademarks because here these are also marks ab jab hum geographical indications ki baat karte hain to wahan mark ki jagah hum usko use karte hain gi tag right like a mark the gi tag also is you know kind of associating par ye association thoda sa different hota hai because jab hum geographical indication ki baat karte hain you are referring to the uh, it is indicative of the origin of the goods ki bhai jo kaun sa definite geographical area hai koi region hoga whether it's a country region locality within that region कि उस पर्टिकुलर प्लेस से ये वाला जो आपका गुड्स है वेरी इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स की बात करता है ये जो गुड्स हैं आपके ये जो है ये ओरिजिनेट करते हैं राइट सो दैट इज द कनेक्शन विच अ जी आई डज फॉर यू राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी डिस्टिंग फीचर अबाउट द जी आई इसकी ये एक कम्युनिटी को राइट right मिलता है दिस इज नॉट अ राइट विच इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल्स राइट तो प्राइवेट एंटिटी कोई एक इंडिविजुअल बोल नहीं सकती कि आप कोई एक प्राइवेट एंटिटी नहीं बोल सकती कि भाई मुझे इसका जीआई दो दैट इज नॉट पॉसिबल इट इज जनरली ग्रांटेड टू एन एसोसिएशन और प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस तो मतलब एक ग्रुप है जो कि अप्लाई करेगा एंड वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है फिर वो जी टैग को इस्तेमाल कर सकता है right like let's say for example uh give me a quick example of a gi i'm sure all of you are aware of different types of gis a quick example de do mujhe gi ka very very simple geographical indication ka a quick example do fatafat han ji i'm waiting when you're talking about you know geographical indications we are looking at the आगरा uh, पेठा मखाना ऑफ मिथिली यस सो ऑल दीज आर वट आर दे डूइंग दे आर टेलिंग यू दैट फ्रॉम दिस इज द प्लेस अब जब आप आगरा का पेठा बोलते हो तो क्या एक पर्टिकुलर मिठाई वाले ने अः ये आगरा का पेठा का जी आई लिया है नो बट इट विल बी की इस पूरे जियोग्राफिकल एरिया में आगरा का देर वुड बी अटन डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया जो भी पेठा बनाता है यहाँ पे दे ऑल एंड यू नो देर वुड बी अ पर्टिकुलर प्रोसीजर कि भाई इस टाइप का पेठा है ये प्रोसीजर फॉलो करते हो तो फिर आप वहां पे ये जी आई टैग इस्तेमाल कर सकते हो सो वेन यू आर सेलिंग योर पेठा यू कैन से भाई ये आगरा का पेठा है राइट बट इफ यू आर नॉट यू नो यू आर नॉट अराउंड आगरा आप भाई दिल्ली में बैठ के पेठा बेच रहे हो देन यू के नॉट सेल इट एज Agra ka peetha, right? So that that protection is only given to people of belonging to that particular region, जहां से वो ओरिजिनेट कर रहा है दैट इज समथिंग विच वेरी वेरी असेंशियल वेन यू आर टॉकिंग अबाउट जी आई बिकॉज वट डज द जी आई डू जी आई करता है सोर्स आइडेंटिफाई करता है राइट इट इज वैल्यूएबल लाइक ट्रेडमार्क बट यहाँ पे ये सोर्स को आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ से आपका ये गुड्स ओरिजिन करा है राइट right? अब नॉर्मली 
क्यों मिलेगा आपको अगर कोई स्पेशल क्वालिटी या कोई स्पेशल रेप्यूटेशन है आपका दैट इज वेर योर जी आर स्टेटस विल come in right so there has to be something special uh, you know whether it's regarding that particular product jaise agra ka petha hai to ek bhi special wo petha hai jo ki agra ya uske surrounding areas mein hi milta hai uh, that is why you are getting that particular gr right now the law governing geographical indications in india is this geographical indication registration and protection act of 1999 prior to this hamare paas koi law nahi tha जो कि जीआई प्रोटेक्शन देता था इन फैक्ट यू नो इवन बिफोर दिस 1999 एक्ट केम इन टू बीइंग 1990 एक्ट फिर भी हमारा ट्रिप्स की ऑब्लिगेशन की वजह से आया ट्रिप्स के अंडर हमें जीआई एक्ट बनाना पड़ा हमने बनाया बट इवन प्रायर टू दिस देयर वाज अ केस ऑफ दार्जिलिंग टी यू नो कि दे फेल्ट द पीपल हु फ्रॉम दैट एरिया दे फेल दैट लोग और और जगह चाय उगा रहे हैं और हर कोई अपनी चाय दार्जिलिंग टी के नाम पे बेच रहा है सो दे एक्चुअली हेड फाइल्ड अ केस ऑन द कोर्ट एंड द कोर्ट हैड हेल्ड दैट येस यू विल गेट प्रोटेक्शन पर उस टाइम हमारे पास जी आई नाम का कुछ नहीं था तो उस टाइम दार्जिलिंग टी को प्रोटेक्शन मिला था एज अज अ सर्टिफिकेशन मार्क राइट तो वो सर्टिफिकेशन मार्क टाइप का प्रोटेक्शन मिला था बट देन दिस वॉज एक्चुअली लिटिल इन करेक्ट बट उस टाइम देर वॉज नो अदर वे टू गिव प्रोटेक्शन राइट सो देफो इवेंचुअली जब जी आई एक्ट आया सबसे पहले टैग किसने लिया जाके दार्जिलिंग टी ने राइट सो दैट इज आर द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट अ जी आई टैग वॉज दार्जिलिंग टी तो उससे पहले से ही क्लैमर कर रहे थे कि भाई हमें प्रोटेक्ट करो नाउ द नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज जब हम जी आई टैग की बात करते हैं तो जी आई टैग किस चीज के लिए मिलता है जी आई टैग आपको गुड्स के लिए मिलता है किस टाइप के गुड्स के लिए आपको जी आई टैग मिलता है यू कैन गेट इट फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स सो वेन यू टॉक अबाउट स्ट्रॉबेरीज महालेश महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरीज और सिंधुजा हेड गिवन मी एग्जाम्पल ऑफ ऑरेंजेस ऑफ नागपुर तो आप नागपुर के संतरों की बात कर रहे हो या नागा चिली की बात कर रहे हो यू नो दिस इज अरी वेरी 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 हॉट काइंड ऑफ चिली वेरी विच यू गेट इन नागालैंड तो ये नागा चिली की अगर आप बात करो या फिर लखनऊ के पास वो मलियाबाद है वहां के दशहरी आम इवन देवगौड़ा जी आई टैग राइट सो आप मलियाबाद की आम की बात करो एनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स दे कैन गेट अ जी आई टैग सिमिलरली एनी काइंड ऑफ नेचुरल गुड्स ना नेचुरल गुड्स मींस ये चीजें नेचर में आप फाइंड करते हो राइट दे आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड और दे आर नॉट ग्रोन एनी वेयर दे आर एग्जिस्टिंग ऑलरेडी राइट जैसे ये मकरना मार्बल है ये राजस्थान में एक जगह है जहाँ के ये बहुत फेमस जो थे मार्बल से तो इन्होंने भी जीआई टैग लिया राइट सो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ गुड्स बट दिस इज नेचुरली अकरिंग राइट यू नॉट ग्रोइंग यू नॉट मैन्युफैक्चरिंग अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर नेचुरल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में भी आपका जीआई टैग हो सकता है वेदर इट इज फूड स्टफ लाइक यू नो वेन यू टॉक ऑफ बीकानेरी भुजिया तो आपका वो फूड स्टफ में हो जाता है और लाइक आगरे का पेठा वुड ऑल्सो बी कवर्ड एंड फूड स्टाफ वेन यू टॉक ऑफ वाइन स्पिरिटेड ड्रिंक्स तो वहां स्पिरिट्स वहां पे भी आपको टैग मिल जाता है लाइक यू हैव फेनी फेनी कहाँ की है एनी क्लू नॉट आई एम नॉट इट्स नॉट दैट आई एम आस्क यू टू इंडल्ज इन स्पिरिट्स बट स्टिल ये फेनी कहाँ का जी आई टैग है एनी क्लू नाशिक वाइन ऑब्वियसली इट्स फ्रॉम नाशिक राइट सो या यू कैन टेल मी वेयर इज फेनी फ्रॉम आई विल मूव ऑन टिल देन handicrafts of course you can get gi tag like when you talk about you know kinnori shawls baluchri sarees so all these kinnor ye himachal ka ho gaya with baluchri is in west bengal so all these are you know you they take you as to from where they are originated and even industrial products that are not necessarily handicraft but industrial products and merit ki kanchiyan badi famous hai so merit scissors also have a gi tag okay seems like nobody knows about feni feni kahan ki hai गोवा की है राइट सो गोवा का जी आई टैग है फेनी का ऑब्वियसली दिस नॉट गोट कम इन योर एग्जाम दिस वॉज जस्ट ऑफ द कफ राइट चलो नाउ दिस वॉज अबाउट योर जी आई नाउ कपल ऑफ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू नो अबाउट जी आई दीज टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वेन यू लुक एट जियोग्राफिकल इंडिकेशन अब ये दोनों चीजें क्या बता रही है कि जब आप जोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हो एट दैट पॉइंट इन टाइम डज इट मीन दैट इफ इफ आई हैव जी आई ओवर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट नो बडी एल्स कैन प्रोड्यूस इट और मैन्युफैक्चर इट और ग्रो इट डज इट मीन दैट 
दैट इफ आई एज एन एसोसिएशन हैव अ जीआई लेट्स से मेरा दार्जिलिंग टी के ऊपर जीआई है एंड मेरे साथ 50 लोग और जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये जी आई का इस्तेमाल कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दीज फिफ्टी कैन अदर्स ऑल्सो स्टिल कंटिन्यू टू यू नो ग्रो दार्जिलिंग टी एंड मैन्युफैक्चर दार्जिलिंग टी इज इट पॉसिबल ये सोनो पीपल अपार्ट फ्रॉम द फिफ्टी पीपल लेट से दार्जिलिंग टी के लिए फिफ्टी पीपल मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इन फिफ्टी लोगों को छोड़ के अदर्स कैन दे मैन्युफैक्चर और दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर कैन दे मैन्युफैक्चर दी अदर्स और दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर क्या जीआई प्रिवेंट करता है लोगों को अगर मेरे पास जीआई टैग है डज इट स्टॉप अदर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट मान लो बनारसी साड़ी है तो आप बनारस में तो बना ही रहे हो बनारसी साड़ी पर मान लो मैं डेली में सेम प्रोसेस से मैं बनारस से वर्कर भी लेकर आ गई हूँ मैं कारीगर सारे बनारस से लेके आऊंगी मैं चांदनी चौक में एक मैंने बिल्डिंग के अंदर बनारसी वही वाला यू नो सेम सिल्क थ्रेड लेके आ रही हूँ सेम प्रोसेस से मैं वो साड़ियां बना रही हूँ कैन यू स्टॉप मी फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग दो गुड्स कैन यू फाइल अ केस अगेंस्ट मी दैट आई कैन नॉट मैन्युफैक्चर दो गुड्स कैन दैट हैपन या मैं बनारस में ही मैंने एक फैक्ट्री खोली है कैन यू स्टॉप मी फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग दो गुड्स दैट्स द क्वेश्चन यस व्हाट डू यू थिंक द आंसर इज अ बिग नो एंड व्हाई बिकॉज जब आप जीआई प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो ये बेसिकली एक टैग होता है राइट दैट आई कैन नॉट सेल माय प्रोडक्ट्स as originating from this place so if i want i can manufacture those banarsi sarees in delhi but main unko bech nahi sakti as banarsi saree i can sell them as silk sarees you know i can sell them as anything else but banarsi sarees to agar maan lo maine darjeeling se ek tea ka paudha liya aur maine usko uttarakhand mein nainital ke paas jaake laga diya similar uh, weather conditions hai to mujhe laga yahan pe ekdam badhiya mera tea garden chalega and actually hota hai wohi process main use kar rahi hu wohi sara uh, jo jo bhi manure and uh, agricultural jo bhi procedure hota hai and manufacturing ka bhi same process i am using right so i am getting a very similar product but can i sell that tea as darjeeling tea no right i cannot sell it as darjeeling tea but i can still sell that tea right nobody can stop me from selling that tea but i cannot sell it as darjeeling tea so gi tag jo hai it is like a trademark that is why well. you know very similar it is a mark which you attach to certain goods एंड वो गुड्स पे जब आपने मार्क अटैच किया है तो ये पता चल रहा है दैट दिस इज वेयर दे कम फ्रॉम दिस इज देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन राइट बट दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन स्टॉप एनीबडी फ्रॉम यू नो यूजिंग दैट पर्टिकुलर नेम ठीक है तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो लोगों को अगर कोई मान लो आपने दार्जिलिंग में ही ग्रो करा है बट आपने अलग टाइप का ट्री ग्रो टी ग्रो करना शुरू किया आपने प्रोसेस अलग करना शुरू किया टी बनाने के लिए देन अगेन दैट विल नॉट बी अ दार्जिलिंग टी यू कैन नॉट सेल इट एज दार्जिलिंग टी राइट वहां पे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो बट यू कैन नॉट प्रिवेंट एनी बडी फ्रॉम यू मेकिंग अमिलर प्रोडक्ट राइट दैट समथिंग विच यू कीप इन माइंड वेन यू आर टॉकिंग अबाउट जियोग्राफिकल इंडिकेशन अदरवाइज जियोग्राफिकल इंडिकेशन वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट ये एक चीज है टेढ़ी चीज जो कि आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है ठीक अगर कोई जियोग्राफिकल इंडिकेशन आपका इन्फ्रिंज करता है आपका टैग यूज करता है विदाउट परमिशन या उस रीजन से नहीं है या इन दैट केस वट यू कैन डू यू हैव एन एक्शन फॉर आई द पासिंग ऑफ एन इन्फ्रिंजमेंट सिमिलर टू ट्रेडमार्क राइट वेरी सिमिलर देयर अगर रजिस्टर्ड है तो इन्फ्रिंजमेंट होगा रजिस्टर्ड नहीं है तो एक्शन विल बी फॉर passing off right so the same uh, concept remains so far as remedies are concerned right okay so this is where we come to an end with today's session i hope the concept of trademarks and geographical indications both of them are clear for all of you you know these acts are very wide you know we are not covering everything which are given under the acts but we are covering everything which is very very important from your clat perspective राइट तो इतनी नॉलेज इन पर्टिकुलर आईपीआर की आपके लिए काफी है राइट आई एम होपिंग दैट यू गॉट अ गुड हैंग ऑफ ऑल दी कॉन्सेप्ट दैट वी डन राइट सो वी विल कॉल इट अ डे टूडे 
uh, and like I say that if uh, any of you still have any doubts, want to connect with us, then these are our social media handles. You are most welcome to, you know, uh, contact us through any of these mediums, right? Uh, thank you so much, everybody, for being such a lovely audience. And uh, like to say bye-bye. And just a little quick reminder, you're going to meet next Thursday. Uh, and we are CLAT possible. And we help students get into their dream. NLUs, right? So this is a session. This was a session on miscellaneous laws. We'll have another session on miscellaneous laws, a continuity of the series that we are still on. Next session will be your session on intellectual property rights, the third session, which is going to be the last session on IPR. We're going to cover up all the things that we are left with. Uh, major focus on patent, patent law in the next session and the rest of the things, right? Okay, then. Thank you so much, everybody. And uh, see you in the next session. Okay. Bye-bye. Take care, everyone.